ओके चलें हमरा फोल्डर क्रिएट कोडी हम्म नहीं नहीं बार एक्सपीरियंस ना और दिन शेष कास करते होंगे हैं देखें ए जो देखें विंडोज टेन एक बार देखें एक्सटेंशन देखा जाता है ना व्यू ते जाओ ऑप्शन व्यू अप्लाई चलाएँ से आम्रा है चलो बोल से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ये तक हम लोग एक ब्राउज़र ओपन करो प्रोमी ओपन हो आरे फोल्ड लट्टे के बैकर से ट्राई कौन टा डाउनलोड करें फिर दूर तो जे कोने एक्टर निलाम हाँ उन को तो दूर तो कास कर रहा थे आइकॉन ना और जोनो लिंक लिखे टैब बटन में क्लिक करो लिंक टैग लिंक टैग हैं <coughs> लिंक टैग के मध्य से देखते हुए चल R E L ताईना ये तो अच्छे रिलेशन ये तो रिलेशन टेक कैमन होगे ये तो की टाइपर होगे ये तो ही बोलो दी था होगे तो ये तो एक तो आपने रा आइकॉन ऐड कर देना अखान ये खाना आइकॉन ऐड ना करे अपना टेक्स्ट ऐड करते बात तम दुटा भिन्नो जिनिश ना तो टेक्स्ट आय टेक्स्ट ऐड कर ऐड कर ले एक प्रकोम आइकॉन ऐड कर ले आरे प्रकोम है दुटा किन्तु अलग अलग जिनिश समझ जोखन आइकॉन ऐड कर बो तो अखन स्टाइल शीट ना स्टाइल शीट हो बे अमर जो दिकोनो सीएसएस फाइल ऐड करी जोखन अमर ऐड कर बो तो अखन देखते बादम अमर ये खाने लिख बहुत ये हाइपर रेफरेंस से मध्य आम्रा आइकॉन टाके बोले दे वो जो कौन आइकॉन टाइप है ना ऐड होगे कथा टा बोलते वर्षन कौन आइकॉन टाके ऐड कर बे ये टा बोल बो आशे आइकॉन टा कोठाय ऐसे शेटा वो तो बोलते होगे ना वाले शुद्ध नाम बोल ले क्या होगे हैं ये टाइ तो आम्रा एक तो देखी एक है ना index.html index फाइल टा जेखा ना आया से वही जगह ते आइकॉन ना मेरे एक टा फोल्डर आया से आइकॉन फोल्डर एर भीतर है वही आइकॉन टा आया से ताई ना ताहले आमा के एनी हाउ बोले दीते होंगे आइकॉन फोल्डर एर भीतर है जाओ जुन्नो तार पोरे वही फाइल टा के दीते होंगे आरो एक टा जिनिश मोनरेक तो अकुन अवश्य ही एक्सटेंशन शाहोदी तो होगे। शुद्ध मात्र नाम तो कुदी लेकिन तो होगे ना। कुन एक टा फाइल बोले दो अमाने एक्सटेंशन शाहो किन्तु बोले दी तो होगे। शेटा शुद्ध आइकॉन ना जेकुनो फाइल अर्जन हो। क्लियर? अच्छा। तालो कुनो फोल्डर के भीतर है जाओ अर्जन नाम रखी करते पड़ी। स्टेप � तार पर देखना आपने क्या इम्नीथी साजिश करा होते हैं। शेखाने किया सा फ़ोन डॉट पीएनजी। वो इतने होते हैं आइकॉन। कंट्रोल एस दिए सेव कर दो। रिलोड दे। पार बन शो भाई। ये तो तो चलो कोनो फ़ोल्डर के भीतर रह जाते हैं। कोनो फ़ोल्डर थी के बेर हो बन तार परे अपनी काज कर बन। बेरोनोट जो नो आम्रा काज कर बो इतना कौन क्षेत्र देखें? HTML फाइल तो ये खाना है सना, भरन HTML ना मैं रखता फोल्डर क्रिएट कर लूँ। 
তার মধ্যে এই স্টিএমএল ফাইলটাকে রাখলাম তাহলে কি হবে এই স্টিএমএল ফোল্ডার থেকে বের হতে হবে তারপর আইকন ফোল্ডারে যেতে হবে তারপরে না আইকনটা অ্যাড করতে হবে তাই না সো এই স্টিএমএল ফোল্ডার থেকে বের হওয়ার জন্য ডট ডট স্ল্যাশ ইউজ করব এরকম যতগুলো ফোল্ডার থেকে বের হতে হবে ততগুলো ডট ডট স্ল্যাশ কথাটা কি क्लियर क्लियर না স্যার একটু দেখেন বুঝেন নি ঠিক আছে আমরা একটা ফোল্ডার নেই নিউ ফোল্ডার নিউ ফোল্ডারের মধ্যে এই স্টিএমএল ফাইলটা দিলাম পেস্টটা পাচ্ছেন এখান থেকে গিয়ে এই স্টিএমএলটাকে ওপেন করব এই হচ্ছে অবস্থা দেখেন আমরা এখন এই স্টিএমএল দেখেন এই পিসিতে খেয়াল করেন ওই পিসি কিন্তু ডাটা রিমুভ করতে পারছিল না ওটা কিন্তু ওই পিসির প্রবলেম দেখেন এখন ফোল্ডারটা চেঞ্জ করছেন কোডটা কি চেঞ্জ করছেন সেকেন্ড ক্লাস নিউ ফোল্ডার এই স্টিএমএল কোডটা কি চেঞ্জ হয়েছে বাট আপনি কি ওই আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন আর তার মানে ওই যেটা বললাম যে পিসির ফল্ট ওইটা হ্যাঁ পিসির ওইটা এমনিতেই বারোটা বেজে গেছে খেয়াল করেন তাহলে আমরা এই স্টিএমএল ফোল্ডারের ভিতরে এই স্টিএমএল ফাইলটাকে রাখলাম তাহলে এখন আইকনটাকে আমি কিভাবে মানে ইন্ডিকেট করে দেবো ফোল্ডারের লোকেশনটা দেবো তাহলে আমাকে কি করতে হবে দেখেন ফার্স্টে আমাকে নিউ ফোল্ডার থেকে বের হতে হবে তাই না নিউ ফোল্ডার থেকে আগে বের হবো তারপরে আমরা এখান থেকে ব্যাক করার পরে আইকন ফোল্ডারে যাব তারপর আইকনটাকে বলে দেবো তাই না সো নিউ যে কোনো একটা ফোল্ডার থেকে বের করার বের হওয়ার জন্য যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে ডট ডট স্ল্যাশ আমরা একটু এটুকু কাটি দেখেন ডট ডট স্ল্যাশ দিলাম তাহলে একটা ফোল্ডার থেকে বের হলাম তার মানে নিউ ফোল্ডার থেকে দেখেন বের হলাম তারপর কি আছে ওখানে আইকন ফোল্ডার আছে আবার নিউ ফোল্ডারে যেতে পারবো তো যে ফোল্ডার থেকে বের হলাম সেই ফোল্ডারে তো নিশ্চয়ই যাবো না আমাদের যে ফোল্ডারে আমাদের ডকুমেন্ট আছে সেখানে যাবো আইকন ফোল্ডারে যাবো তারপরে এটা এখন কি ক্লিয়ার সবার ঠিক আছে তো আমরা এই স্টিমেন্ট ফাইল যেহেতু একটাই আমরা এটাকে বের করেই নিয়ে আসি তাহলে জাস্ট এইটুকু রিমুভ করে দিলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে আগে অবস্থায় ফিরলাম তাহলে আইকন অ্যাড করতে পারবেন সবাই আচ্ছা আমরা আজকে যেহেতু একটু দেরি হয়ে গেল আমরা একটু আজকের কন্টেন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করি তারপর সময় থাকলে আমি ওই যেগুলো স্কিপ করছি হ্যাঁ যেগুলো আমি ডাব্লিউসি স্কুল থেকে দেখতে বলছিলাম ওগুলো সময় হলে আমি দেখিয়ে দেবো হ্যাঁ আচ্ছা আমরা এর আগে ফার্স্ট ক্লাসে শুধুমাত্র টেক্সট নিয়ে কাজ করছি বিভিন্ন টাইপের টেক্সট অ্যাড করা টেক্সটগুলোকে কীভাবে ফরম্যাট করা হয় সেগুলো নিয়ে কাজ করছি বাট শুধু টেক্সট অ্যাড করলে তো আমাদের ওয়েবসাইট হবে না এখানে আমাদেরকে আরও অনেক ডকুমেন্ট অ্যাড করতে হবে সো আমরা আজকে অ্যাড করবো হচ্ছে ইমেজ একটা ইমেজ কীভাবে অ্যাড করব ইমেজ অ্যাড করার জন্য আমরা ইমেজ ট্যাগ নেব ইমেজ ট্যাগের মধ্যে ওই ইমেজটাকে আমরা বলে দিতে হবে তো আমরা একটা ইমেজ ডাউনলোড করে নিই আগে দেখি ইমেজ লিখে সার্চ দিয়ে কি আসে খারাপ না ভালোই নাকি বলেন আমরা যে কোনো একটা নেই আমরা যাব ডেস্কটপ সেকেন্ড ক্লাস এখানে ইমেজের জন্য ইমেজেস নামের একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব ওকে ইমেজটা সেভ হয়ে গেল ইমেজটা কোথায় নেব বডির মধ্যে কারণ আমরা এখন যা কাজ করব সব কিছু বডির মধ্যে কারণ পেজ রাখতে হবে না পেজ রাখার জন্য সব কিছু বডিতে কাজ করতে হবে তো ইমেজ নেওয়ার জন্য আমরা ইমেজ ট্যাগ ইউজ করবো আই এম জি ইমেজ ট্যাগ মানে ইমেজ যে লেখা ইমেজের যে স্পেলিং ওইটা কিন্তু না জাস্ট আই এম জি লিখতে হবে শর্টকাট হ্যাঁ আই এম জি লিখে ট্যাব বাটনে ক্লিক করব এটাই হচ্ছে সেই ইমেজ ট্যাগ বলেন তো এটা কি ধরনের ট্যাগ সিঙ্গেল ট্যাগ তাই না ইমেজ ট্যাগটা কিন্তু একটা সিঙ্গেল ট্যাগ এটার মধ্যে দুইটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন একটা হচ্ছে এস আর সি এটা হচ্ছে সোর্স আর একটা হচ্ছে এ এলটি এটা হচ্ছে ওয়াল্টার সোর্স এবং ওয়াল্টার সোর্সের মধ্যেই আমরা ওই যে হাইপার রেফারেন্সে যেভাবে আইকনটা অ্যাড করলাম না সিমিলার ওয়েতে সোর্সের মধ্যে আমরা ইমেজটাকে অ্যাড করবো তো এটা তো আর বলতে হবে না আইকন একবার বলছি না 
কি করব আই লিখব ইমেজেস ফোল্ডারে সাজেস্ট করবে যাব ফাইলটা দিয়ে দেব কন্ট্রোল এস এখানে এসে রিলোড দেব বোঝেন নাই এমন কেউ আছেন সবাই বুঝছেন ওকে এখন আমরা অল্টারের কাজটা শিখব তো ইমেজ সোর্সের মধ্যে দিলাম সোর্সে দেওয়ার পরে ইমেজটা কাজ করলো এখন তাহলে অল্টারের কি কাজ অল্টারের মধ্যে হ্যাঁ না না সাইজ না আচ্ছা অল্টারের মধ্যে আপনি ধরেন সোর্সে কোনো কারণে ইমেজটা পায়নি কেমন হতে পারে সোর্সে নাম দিতে ধরেন এই যে লাস্টে জি আছে জিটা আপনি দেন নাই হ্যাঁ কোনো কারণে কেটে গেল তাহলে কি হবে দেখেন কিছুই নাই কারণ ইমেজটা তো প্রপারলি পাচ্ছে না ইমেজটাকে বলে দিতে পারছেন নাম প্রপারলি না কারণ লাস্টের জিটা তো মিসিং আছে আচ্ছা আরো কি হতে পারে আপনি এখানে প্রপারলি এটা অ্যারেঞ্জ করছেন বাট ইমেজটা ওই ফোল্ডারে নাই কোনো কারণে ডিলেট হয়ে গেছে বা ওখানে গিয়ে আপনি রিনেম করে নাম চেঞ্জ করে দিছেন ইমেজের তাহলে কি পাবে যদি সোর্সের কোনো ফাইল না পায় সেহেতু সেখানে অল্টারে যা দেবেন সেটাই হবে তাহলে অল্টারে আপনি কোনো টেক্সট লিখবেন যে ইমেজ পায়নি এই মর্মে একটা লেখেন অনেক ক্ষেত্রে ইমেজ না পেলে ইমেজ নট ফাউন্ড বা এই ধরনের কিছু আসে না কথাটা বুঝতে পারছেন ওইটাই হচ্ছে অল্টারের কাজ ইমেজ নট ফাউন্ড ইমেজটা পাইনি সো অল্টারের মধ্যে যা আছে তাই শো করব এখন যদি সোর্সটা ভাল সোর্সটা পাই তখন আর অল্টারটা কাজে আসবে না দেখেন আমরা জিটা দিয়ে দিই অল্টার কি আসছে আসবে না আচ্ছা এখন আমরা ইমেজটাকে সাইজ চেঞ্জ করে নিতে পারব দেখেন ইমেজটা অনেক ছোট না চাইলে বড় করতে পারবেন চাইলে আরও ছোট করতে পারবেন এটা আপনি আপনার মতো করে চেঞ্জ করতে পারবেন বাট আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলবো এইটা আমি শেখাচ্ছি জানার জন্য কিন্তু এইটা আপনারা চেষ্টা করবেন যতটা কম অ্যাপ্লাই করা যায় ইমেজ সাইজটা আমরা কখনো চেঞ্জ করার সেরকম চেষ্টা করব না বিশেষ করে ছোট ইমেজগুলো কারণ কি বলেন তো ইমেজগুলো যদি বড় করেন ফেটে যাবে বা একটা রেশিও থাকে না হাইট উইথের একটা রেশিও যদি আপনি রেশিও মেনটেন করতে না পারেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু ইমেজটা কেমন হয়ে যাবে যেমন ওই পিসিতে আমরা দেখলাম কেমন যেন সব চ্যাপ্টার হয়ে গেছে না রেজুলেশন প্রবলেম কথাটা বুঝতে পারছেন সো এই কাজগুলো আমরা কোর্ট করে কখনো করব না যদি এগুলো চেঞ্জ করতে হয় তাহলে আমরা ফটোশপে কাজ করে ইমেজটা প্রপারলি সাজিয়ে নিয়ে ওই ইমেজটা নিয়ে কাজ করব কথাটা কি বুঝতে পারছেন সবাই আচ্ছা তবে এখন শুধুমাত্র জানার জন্য আমি সাইজটা চেঞ্জ করে দেখাচ্ছি ইমেজটার চাইলে হাইট উইথ দুইটাই কন্ট্রোল করতে পারেন তার জন্য অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে একটা হচ্ছে হাইট হাইট দিয়ে আপনি ধরেন চারশো পিক্সেল দিলেন এরপরে আপনি উইথটাকেও চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন আচ্ছা আমরা শুধুমাত্র হাইটটা চেঞ্জ করে দেখি বুঝতে পারছেন হাইট চারশো পিক্সেল নিছে এখানে আবার একটা সুবিধা আছে সুবিধাটা কি দেখেন শুধুমাত্র আপনি হাইটটা দিছেন এই ক্ষেত্রে সুবিধা দেখেন হাইট যতটুকু দিছেন তার উপর ডিপেন্ড করে রেশিও মেনটেইন করে উইথটা চেঞ্জ হয়েছে হয়েছে না বাট আপনি যদি এখন উইথটাও বলে দেন তাহলে আপনি যা বলবেন তাই হবে তখন যদি আপনি রেশিও মেনটেইন করে না বলতে পারেন প্রবলেম হবে না দেখেন আমি একটু বলি কেমন দেখায় উইথটাকে বললাম ধরেন ছয়শো পিকজেল না একটু কম দেই হ্যাঁ ধরেন তিনশো পিকজেল চ্যাপ্টার হয়ে গেল না এটা কি ভালো লাগতেছে না এই ইমেজটা কিন্তু কখনোই ভালো লাগবে না তবে আমরা চাইলে এরকম করতে পারি হ্যাঁ ঠিক আছে পারবেন না সবাই এখন আমরা আরেকটা ট্যাগ শিখব আচ্ছা উইথটাকে আমরা একটু বাদই দিই হাইট পর্যন্তই থাকুক এটাই ভালো লাগছিল আচ্ছা দুইশো করি ইমেজটাকে ছোট করি ইমেজ স্ক্রিন ছোট তো ওকে আচ্ছা এখন আমরা আরেকটা ট্যাগ শিখব সেটা হচ্ছে মার্কিউ ট্যাগ মার্কিউ ট্যাগের কাজটা একটু আগে বলি 
আমরা বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো দেখি না চ্যানেলগুলোতে হেডলাইন যায় না হেডলাইন স্ক্রল করে তো এই স্ক্রল কিভাবে করে এই স্ক্রল করানোর কাজটাই হচ্ছে মার্কিউ ট্যাগের কাজ মার্কিউ মার্কিউ লিখে ট্যাব পাঠা লিখে এই ব্র্যাকেটসের সুবিধাটা হচ্ছে আপনি যে কোনো শর্টকাট ইউজ করতেছেন সব জায়গাতে কিন্তু ট্যাব বাটনটা কাজে লাগতেছে তাই না মনে রাখাটা সোজা যে কোনো ট্যাগ নেবেন ট্যাগের নামটা লিখে ট্যাব বাটনে ক্লিক করবেন আচ্ছা মার্কিউ ট্যাগের মধ্যে আমরা এখানে একটু টেক্সট লিখে দেখি কি হয় লরেমটা তো জানি আচ্ছা দেখেন হচ্ছে না চাইলে আপনি ডিরেকশন চেঞ্জ করতে পারেন এটা কোন দিকে যাচ্ছে লেফট দিকে লেফটে যাচ্ছে আপনি চাইলে রাইটে দিতে পারেন আপে দিতে পারেন বটমে দিতে পারেন যেমন খুশি আপনার ডিরেকশন দিতে পারেন আমরা একটু চেঞ্জ করে দেখি তো যদিও এগুলো রাইট বা বটমে দেওয়া হয় না হ্যাঁ যদি না অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ হয় অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে রাইটটা পারফেক্ট বাট আমাদের বাংলা ইংলিশের জন্য লেফট বা আপের দিকে এটাই পারফেক্ট লেফট বা টপ তো আমরা আচ্ছা ডিরেকশন তো এখানে দেওয়াই আছে এখানে শুধুমাত্র আমরা আপ দেব রাইট দেন বাই ডিফল্ট এটা লেফটে কাজ করে বাট আপনি চাইলে বাকিগুলো দিয়ে দিতে পারেন ডিরেকশন ক্লিয়ার এবার ডিরেকশনটা এখান থেকে কেটে দিলে বাই ডিফল্ট লেফট থাকবে বা লেফট লিখলেও লেফট আসে তো যেটা না লিখেই আসছে সে সেটা লেখার দরকার আছে আচ্ছা এটা তো আমার টেক্সট আসলো একটা ডিরেকশন দিলাম বাট এটার স্পিড স্পিডটাকেও আমরা কন্ট্রোল করতে পারি আমি চাইলে স্পিড বাড়াতে পারবো চাইলে কমাতে পারবো তার জন্য লিখবো স্ক্রল অ্যামাউন্ট স্ক্রল অ্যামাউন্টের মধ্যে ভ্যালু দেন ধরেন হান্ড্রেড দেখেন স্পিড অনেক বেড়ে যাবে অন করেন টেন করেন মার্কিউ ট্যাগের মধ্যে শুধুমাত্র যে টেক্সট কে স্ক্রল করাবেন বিষয়টা তা না আপনি চাইলে যা দেবেন তাই স্ক্রল করবে আমরা একটু ইমেজটা দিয়ে দেখি কাজ করে কিনা এটাই দেব नाम दिए बिहे তো আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করবো না এগুলো আর কি ডেভেলপারদের জন্য এগুলো কাজ করা এটা আমরা ডিজাইনার আমরা শুধু এই ডিরেকশন নিয়ে কাজ করব আমরা স্পিডটা নিয়ে কাজ করব হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমরা এ ট্যাগ নিয়ে কাজ করব তো এ ট্যাগ দিয়ে কি হয় সেটা আগে জানি আপনি কোনো একটা টেক্সট লিখলেন অথবা কোনো একটা বাটন অ্যাড করলেন সেখানে ক্লিক করলে কোনো একটা পেজের লিঙ্কে আমরা যেতে পারি হ্যাঁ ধরেন আপনার একটা ওয়েবসাইট আছে হ্যাঁ আর একটা ওয়েবসাইট আপনি এই ওয়েবসাইটে ওই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা জেনারেট করতে চাচ্ছেন যে আপনি যদি এই সম্পর্কে জানতে চান তাহলে নিচের বাটনটাতে ক্লিক করুন হ্যাঁ আমার ওয়েবসাইট আছে সেখানে দেখে আসে তাহলে সেই বাটনটাতে ক্লিক করলে যেন আপনার ওয়েবসাইটটাতে যাওয়া যায় এই কাজটাই আমরা করবো এই কাজটা করে হচ্ছে এ ট্যাগের মাধ্যমে ক্লিয়ার কোনো একটা লিঙ্কে যাওয়ার জন্য 
সেটা যে কোনো লিংক হতে পারে যে কোনো লিংক অনেক ক্ষেত্রে যেমন আমরা এরপরে একটা পাবো সেটা হচ্ছে আই ফ্রেম ট্যাগ ওইটার মাধ্যমে অনেক লিঙ্কই দেওয়া যায় না বাট এই এ ট্যাগের মাধ্যমে আপনি যে কোনো লিঙ্ক দিতে পারবেন সেটা ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম ম্যাসেঞ্জার ম্যাসেঞ্জারের তো আসলে এরকম লিঙ্ক দেওয়ার কিছু নেই ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম বা কোনো একটা ওয়েবসাইট ইউটিউব যা খুশি তাই দিতে পারবেন ক্লিয়ার তো আমরা এ ট্যাগ নেব এ লিখে ট্যাব বাটনে ক্লিক করব এখানে যে হাইপার রেফারেন্সটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লিঙ্ক দেবেন আর এর মধ্যে যা লিখবেন অথবা বাটন দিলে বাটন তাহলে বাটন দিলে কি করবেন বাটন ট্যাগ নেবেন এর মধ্যে বাটন ট্যাগ নিয়ে বাটনটা দিয়ে দেবেন অথবা কোনো কিছু লিখলে যেমন ধরেন লিখলাম ক্লিক হেয়ার এই যে দেখেন ক্লিক হেয়ার এখানে ক্লিক করলেই সেই লিঙ্কে আমরা যাবো বাট এখানে কোনো লিঙ্ক দেওয়া হয়নি তাই যাচ্ছে না তো ধরেন আমরা এখানে একটা পেজ আছে এই এই লিঙ্কটাই দেবো এটাকে কপি করলাম পেস্ট করলাম ক্লিয়ার কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনার যে পেজে আপনি ছিলেন সেই পেজটাতেই নতুন একটা পেজ লোড নিল এইটা যদি আপনি না চান আপনি চাচ্ছেন যে ওই যে লিঙ্কটা আসবে সেটা নতুন একটা পেজে লোড নেবে আরেকটা ট্যাব নেবে হ্যাঁ তার জন্য একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করা যায় এখানে সেটা হচ্ছে টার্গেট টার্গেট আন্ডার স্কোর ব্ল্যাঙ্ক ঠিক আছে টার্গেট আন্ডার স্কোর ব্ল্যাঙ্ক করলে কি হয় দেখেন নতুন ট্যাব নিছে এটা ছিল আমার পেজ নতুন ট্যাবে ওইটা ওপেন হয়েছে ক্লিয়ার বলেন এটা একটা সবাই বুঝতে পারছেন এটাকে ক্লিক হেয়ার না লিখে যদি আপনি বাটন ট্যাগ দিয়ে বাটন দিতেন তাও হতো বাটনের মধ্যে দেন ক্লিক হেয়ার এটাকের মধ্যে যা দিবেন তাই না আচ্ছা এটা একটা শিখলাম এখনই শিখবো আমরা আই ফ্রেম ট্যাগ আই ফ্রেম ট্যাগটা আপনি এ ট্যাগে যেমন এখানে একটা লিঙ্ক দিলেন অন্য একটা পেজ ওপেন হলো আই ফ্রেম ট্যাগের কাজটা হচ্ছে ওই আপনার ওই ডকুমেন্টটা আপনার নিজের পেজেই থাকবে কথাটা বুঝতে পারছেন যেমন এই পেজটা আপনি ওপেন করলেন এখানে ক্লিক করলে সেই পেজের লিঙ্কে আপনি চলে গেলেন না এখন এই পেজটাকেই আপনার এই পেজের কোন একটা অংশে রাখবেন কথাটা বুঝতে পারছেন ওই ওয়েবসাইটটার জন্য নতুন কোন পেজ ওপেন হবে না ওইটা আপনার পেজের একটা অংশ জুড়ে থাকবে এইটাও আপনি করতে পারেন তার জন্য আপনাকে আই ফ্রেম ট্যাগ ইউজ করতে হবে তো চলেন আমরা দেখি আই ফ্রেম ট্যাগের কাজটা আচ্ছা যেমন ধরেন আপনার পিসিতে কোনো একটা টেক্সট ডকুমেন্ট আছে সেই টেক্সট ডকুমেন্টটাকে আপনি এরকম রাখতে চান তাহলে চলেন আমরা একটা টেক্সট ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করি আমরা একটু টেক্সট নিব সো এখানে আমি এক কাজ করব এর মধ্যে অনেক টেক্সট হয়ে গেল কাট করব এখানে এনে টেস্ট করব হিসাব সোজানা ধরেন আরেকটা ফোল্ডার করব টেক্সট ফোল্ডার ক্রিয়েট করার সময় খেয়াল রাখবেন ফোল্ডারের মধ্যে কোনো স্পেস দেবেন না যেমন ধরেন আপনি যদি ফোল্ডারটা ক্রিয়েট করতেন টেক্সট ডকুমেন্ট ধরেন টেক্সট ডকুমেন্ট নামে আপনি ফোল্ডার ক্রিয়েট করছেন কি করবেন টেক্সট লিখে স্পেস দিয়ে ডকুমেন্ট লিখবেন নর্মালি তো তাই হয় তাই না কিন্তু কোন ফোল্ডারকে যদি আপনি এভাবে দেন সেক্ষেত্রে আপনার এই ফোল্ডারটাকে খুঁজে পায় না প্রোগ্রাম আপনার ওই ফোল্ডারটাকে খুঁজে পায় না যদি টেক্সটের পরে আপনি ডকুমেন্ট দিতে চান তাহলে কোনো একটা ক্যারেক্টার রাখবেন যা কিছু রাখেন স্পেস রাখা যাবে না টেক্সট লিখে ডকুমেন্ট আচ্ছা আমরা এক কাজ করি স্পেস রেখে একবার দেখি কি হয় নাকি আমরা একটু দেখি প্র্যাকটিক্যালি দেখলে জিনিসটা ভালো হয় টেক্সট ডকুমেন্ট 
এই হচ্ছে আপনার সেটা তবে আপনার ডকুমেন্টে ডকুমেন্টের নামে স্পেস থাকতে পারে এখানে কিন্তু কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু ফোল্ডারের নামে স্পেস থাকা যাবে না আসলে কি এই জিনিসগুলা দেখেন এই জিনিসগুলা কিন্তু আমার আপনাদের কাছ থেকে শেখা কারণ আমি যেখানে শিখছি এইগুলা এইভাবে ধরে ধরে আমাকে শেখানো হয়নি আমি কাজ করছি এমন মতো করে একদিন দেখি এক স্টুডেন্ট এরকম একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছে হ্যাঁ ফোল্ডারের মধ্যে স্পেস আছে ওইটা আর নিতে পারছে না পরে আমি স্পেসটা রিমুভ করে দিলাম সুন্দর কাজ হয়ে গেল এই জন্যই আমার আপনাদের এখানে ক্লাস নিতে আসে কিছু শিখতে পারবো এখানে আসলে তো ওই একটা ফোল্ডারে রাখলাম তাহলে এখন আই ফ্রেম ট্যাগ নেব আই ফ্রেম লিখে ট্যাব বাটনে ক্লিক করব সোর্সের মধ্যে ওইটা দিয়ে দেব তাহলে কি করব টেক্সট ডকুমেন্ট দিলাম তার মধ্যে ফাইলটা দিলাম দেখছেন পাচ্ছে না কিন্তু কথাটা বুঝতে পারছেন ইট মে হ্যাভ বিন মুভড অর ডিলেটেড চলেন আমরা একটু স্পেসটা রিমুভ করে দেখি ধরেন আপনি স্পেস নাও দিতে পারেন বা একটা হাইপেন বা যা খুশি দেন এক কথায় ব্ল্যাঙ্ক থাকা যাবে না আচ্ছা এইটা এখন চেঞ্জ করে দিলাম ক্লিয়ার যদি ফোল্ডারের নামে স্পেস থাকে তাহলে হবে না আপনার ফোল্ডারে আসছে না মানে আপনার পেজে না ক্লিক করতে হবে না এই যে ও সবসময় থাকবে এ ট্যাগের কাজ কি এ ট্যাগে ক্লিক করার পরে আসে আর আই ফ্রেম ট্যাগে সরাসরি আপনার এটা এখানে দেখা যাবে ক্লিয়ার এটা দেখেন এ ট্যাগের যেটা ক্লিক হেয়ার এইটা এবং এই আই ফ্রেমের এটা পাশাপাশি আছে চাইলে কি করতে পারেন ব্রেক ট্যাগ দিলেই নিচে চলে যাবে তাই না তো আমরা একটু নিচেই রাখি আচ্ছা কোনো কিছুকে সেন্টারে নেওয়ার জন্য কি করতে হয় দেখেন বলছিলাম কিছু সেন্টার ট্যাগ নিতে হয় সেন্টার ট্যাগে হয়ে গেল ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আমরা একটা ইউটিউব ভিডিও অ্যাড করে দেখি কি অবস্থা হয় কেউ কি ট্রিপলির আছেন ইলেকট্রিক্যাল সাইডে কাজ করেন বা স্টাডিতে আছেন আছেন যদি ট্রিপলির স্টুডেন্ট হন দেখতে পারেন হয়তো কাজে রাখতে পারে এটা হচ্ছে আমার একটা চ্যানেল পার্টনারশিপে এখানে আমি ট্রিপলের লেকচার দিই এখান থেকে ধরেন এই ভিডিওটা আমরা আই ফ্রেমের মাধ্যমে অ্যাড করবো দেখেন এটা কিন্তু এ ট্যাগের মধ্যে ইজিলি অ্যাড করা যেত কি করতাম এখান থেকে ইউআরএলটা কপি করে চলেন এটাকে একটু অ্যাড করি নিচে এসে সেন্টার থেকে বের হই নিচে এসে এ ট্যাগ দিয়ে ভিডিওটার লিঙ্ক দেব জাস্ট ওয়াশ লিখলাম আসছে না আচ্ছা আমরা ধরেন এরপরে আই ফ্রেম ট্যাগের কাজটা দেখি আই ফ্রেম আচ্ছা আই ফ্রেমটা এইভাবে করবো না আমরা আই ফ্রেমটা ওখান থেকে নেব 
देखें आई फ्रेम टैगर जो नो आपना के एक है ना फर्स्ट शेयर एक क्लिक करते होंगे शेयर एक क्लिक करने पर एम्बेड करते होंगे एम्बेड करने पर देखें ना जो आई फ्रेम टैग शोहने से ना सुधर टके कॉपी कर दें कॉपी लाख है इसलिए मैं उसमें देखे कॉपी कर लूँ कंट्रोल एस दिए सेव कर लूँ देखते बच्चन आई फ्रेम टैग की हो वीडियो टाइप किंतु ये खाने ही प्ले होगे। चाहिए फुल स्क्रीन करो देखो। प्ले है? अच्छा। अखोन जेटा बोल वो आपने चाहिए किंतु ये गुलारो हाइट विड शॉप किसको कंट्रोल करते बारे। इमेजर मोतो कोरे ही। हम लोग देखी ये खाने ये खाना बोलता है हाइट विड दवा से दवा नहीं। ऐ जो देखें विड बाला से हाइट बाला से � चले आपने भालू सेंस कोड़े दिले ही आपने जामुन दिच्छन शेरोकुम हो गयी क्लियर इटा हमरा यूट्यूब इट्टा कोल्ला मैं अखों नम्र एक तू गूगल मैप थे के लिंक शेयर कोड़े दिले माने लिंक सॉरी लिंक ना लोकेशन ना लोकेशन गुलो की भावे दावा जाए धरन अम्रा ए लोकेशन टा देवो बिस्तरिस्ट हो मुन्शी अब्दुल रोफ पब्लिक कॉलेज यूट्यूब पे मोतो कोरी शेयर एक्लिक कर दें शेयर थे के मैप टी एम्बेड करो इंग्लिश है थकले इटा थक तो एम्बेड है मैं हाँ एक बात है अपना के एम्बेड करता हो अबे एसटीएमएल कॉपी करो कर लाम जा बोल रहा है देखी उधर कथा सुन लाम की है अरे एक बार बोलें ये तो कौन है ज़्यादा ख़ालम कोनो प्रॉब्लम है से मुझे ज़्यादा वे प्रैक्टिस है शुमार मुझे ज़्यादा वे प्रैक्टिस है शुमार है ना एक बार तो बुझते से जा बोल सी शॉप रिकॉर्ड हुई से एक बार जब ये हमारे कथा सुने बोझें ताहोले तो अखों हमारे लेक्चर टा देखे बुझते � एर पर है आमदर आरो एक तो काज बाकी है से, अमरा लिस्ट शीक बॉस के। सेकेंड क्लास से आमर जे आउटलाइन दवा से शिक्षण है नेस्टेड टेबल शिक्षण का था चिलो, वो टाइम ना नेक्स्ट क्लास से शीक बो। थर्ड क्लास थे के लिस्ट चिलो, वो लिस्ट टास के शीक बो। अशुले कोर्स आउटलाइनर मोतो करे अगर न अच्छा लिस्ट बोलते हैं हमरा की बुझी नॉर्मली मैंने ये तो अनेक टेरों को होले जो भाई ठीक ना धौरन लिस्ट बोलते कि हैं शंखे पे कोनो की सुर एक टा बांग्ला बोल रहा है पाली का हैं शंखे पे एक टर पर एक टा सीक्वेंस मेंटेन करे की सुर लेखा ये टाइम होते हैं लिस्ट एवं शेटा खूब पेशी की सुहाब है ना ऐ खाए तो नामे एक टा लिस्ट होते पड़े बकाजे एक टा लिस्ट होते पड़े जो कोनो की सुर तो लिस्ट एक कथा है बाजार करते जाए ना तो अखुन की की आइटम की इंतहा बे लिखी ना वो एक टा लिस्ट लिस्ट तो बुच्ची अखुन हमने ना अच्छा लिस्ट होते पड़े तीन धारणेर तीन धारणेर लिस्ट की की एक टा उच्च ऑर्डर्ड और एक टा उच्च आन ऑर्डर्ड है वाने क्या बारे रोको मुने करते पड़े लिस्ट तीन टा किरो कोम जो दी शब्द गुलो लिस्ट आइटम में सामने एक टा फिक्स आइकॉन था के जे कोनो एक टा आइकॉन हैं अमी तो देखा बो अमी जस्ट एक तो बोलने आएगे प्रत्येक टा आइटम में रागे जो दी एक टा फिक्स आइकॉन था के जब उन धारे एक टा लिस्टर मध्य था क्लो छे टी कॉफी हाँ ये रकम करे आरो आने किस आइटम थाक बे शब्द गुलो रागे एक टा कुरे डॉट बाय एक टा कुरे आरो साइन ये टा की एक ही साइन ना शब्द गुलो ते ये क्षेत्र गुलो ते हमने बोल बो ये टा होच्छे आन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट कौन गुला के बोल बो जोखन एक टा सीक्वेंस मेंटेन करा हो बे कोनो किस्सू जब उन धरन वन टू थ्री फोर ए बी सी डी नंबरिंग सिस्टम हो बे ये � 
কথাটা কি বুঝতে পারছেন এরপরে আরেকটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন লিস্ট ডেসক্রিপশন লিস্ট কি কোন একটা আইটেমের নাম লিখব সেই আইটেম সম্পর্কে আমরা কিছু ডেসক্রিপশন দেব ডেসক্রিপশন লিস্ট নাম থেকে বোঝা যায় যে এখানে কিছু ডেসক্রিপশন থাকবে এতটুকু কি ক্লিয়ার আমরা একটু দেখি এখানে ডব্লিউ থ্রি স্কুল থেকে এখন একটু দেখব আমি যেগুলো বললাম একটু জাস্ট ম্যাচ করে নেন তারপরে আমরা কাজ করব আর আমার আমি যেগুলো করাই এর বাইরে থেকে যদি আরো করতে চান ডাব্লিউ থ্রি স্কুলটা ভালো আপনারা এখান থেকে কাজ করতে পারেন দেখতে পারেন প্র্যাকটিস করতে পারেন এই যে দেখেন আনঅর্ডার্ড লিস্ট যেটা বললাম দেখেন তাই না অর্ডার্ড লিস্ট ক্লিয়ার আর ডেসক্রিপশন তো একটা আইটেম দেবেন তার নিচে ওই সম্পর্কে ডেসক্রিপশন তো চলেন এগুলোর কোট করি ফার্স্টে আমরা আনঅর্ডার্ড লিস্ট নিয়ে কাজ করব আচ্ছা স্পেস না দিয়ে আমরা একটু ব্রেক দিই क्लियर लिस्टर चेन्ज करते मध्यूट তবে অবশ্যই এইটা আমরা যখন সিএসএস করব তখন এখানে না এখানে ওটা একটু অন্যভাবে করতে হবে আমরা শুধুমাত্র এইচ টি এম এল এ যতদিন আছে ততদিন এইভাবে চেষ্টা করব ঠিক আছে আচ্ছা আমরা একটা অ্যাট্রিবিউট নেব সেটা হচ্ছে স্টাইল এইটা অ্যাকচুয়ালি সিএসএস করা হচ্ছে স্টাইল অ্যাট্রিবিউট নেওয়া মানেই হচ্ছে সিএসএস করা স্টাইল অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে যা লিখবেন এগুলো সব কিছু সিএসএস করবো কথাটা বুঝতে পারছেন আমরা শুধুমাত্র আজকে লিস্টের জন্য সিএসএসটা করব আচ্ছা এখানে এরপরে লিখব লিস্ট স্টাইল দেখেন এল আই লিখছেন আপনাকে লাইন হাইট লিস্ট স্টাইল বিভিন্ন অপশন দেখাচ্ছে না এটা হচ্ছে কিন্তু কাজ করা অনেক সহজ কারণ আপনাকে সাজেস্ট করে সব কিছু শুরু থেকেই দেখে আসছেন না এই জন্যই আমি সবসময় কিন্তু প্যাকেট সাজেস্ট করি তো এখান থেকে আমরা লিস্ট স্টাইল নিলাম লিস্ট স্টাইলের মধ্যে ধরেন আমি সার্কেল দেব দেখেন এগুলোও কিন্তু আমাকে সাজেস্ট করতেছে আমি কি দিতে পারি মজা না সার্কেল কাটেন হ্যাঁ নান করে দেব ক্লিয়ার আপনি চাচ্ছেন না একটা আইটেম থাকুক না এবার স্কোয়ার করি স্কোয়ার আচ্ছা এখন আপনি চাচ্ছেন এই লিস্টের কোন একটা আইটেমের মধ্যে আরো আইটেম অ্যাড করতে মানে তার মধ্যেও আবার প্রকার ভেদ খুঁজতে চাচ্ছেন আপনি কথাটা বুঝতে পারছেন ধরেন এই এইটার মধ্যে আপনি আরো লিস্ট অ্যাড করবেন এই কফির মধ্যে তো আমরা এইটাকে একটু কপি করি ধরেন এই লিস্টটাকেই আমরা আবার আরেকটার মধ্যে অ্যাড করব কার মধ্যে অ্যাড করব কফির মধ্যে তাহলে যে এখানে এসে পেস্ট করে দেব বুঝতে পারছেন এটা কি সবাই বুঝছেন 
আমরা কফির মধ্যে অ্যাড করব তাহলে কফির যে এলআই ট্যাগটা শেষ হওয়ার আগেই আমাকে আরেকটা লিস্ট নিয়ে ওটা করতে হবে এখন বুঝছেন না বুঝলে বলেন বুঝছেন সবাই আউটপুটটা দেখি হ্যাঁ তাহলে ভালো বুঝতে পারবেন দেখেন শেষ সেখানে আপনি আরেকটা ইউ এল নিলেন তার কফির ভিতরে আপনার আরেকটা লিস্ট নেওয়া হলো আনঅর্ডার লিস্ট লিস্ট এর মধ্যে আপনি আইটেম গুলো আবার দিলেন ক্লিয়ার সবার চাইলে এখানেও লিস্টের স্টাইলটা চেঞ্জ করতে পারেন চলেন চেঞ্জ করে অন্য কিছু করি এটা আমরা সার্কেল দেব ক্লিয়ার আচ্ছা এটা গেল আনঅর্ডার লিস্ট যদি অর্ডার লিস্ট করি তাহলে কি ট্যাগ নেওয়া যেতে পারে বলেন তো আনঅর্ডার যদি ইউএল হয় অর্ডার কি হবে ওয়েল এখানে যতগুলো ইউএল আছে সবগুলো চেঞ্জ করে যদি শুধু ওয়েল লিখি তাহলে হবে কিনা বলেন এটা কি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ চলেন কাজটা করেই দেখি তাহলে আমরা এইটাই কপি করব বারবার এত লিখতে যাব কেন প্র্যাকটিস করতেছি না কপি করলাম একটা ব্রেক ট্যাগ রাখি নিচে পেস্ট করি যতগুলো ইউএল আছে সিলেক্ট করি সবগুলো কেটে শুধু ও লিখব হলো না এখন স্টাইলটা চেঞ্জ করতে হবে না বললাম অর্ডার লিস্ট স্টাইল দিলাম সার্কেল হবে এটাতে ধরেন আমরা দেব হচ্ছে ধরেন রোমান দেব লোয়ার রোমান এখানে এসে ধরেন ডেসিমাল দেব ক্লিয়ার কিনা বলেন সবাই বুঝছেন না বুঝলে কিন্তু বলবেন হ্যাঁ আমরা মূলত চারটা নিয়ে বেশি ডিসকাস করি এগুলো নিয়ে স্টাডি হয় তো এগুলোর মধ্যে ডেসিমাল টাই হচ্ছে সেই ওয়ান টু থ্রি ফোর যার বেজ হচ্ছে টেন আপনি যদি এভাবে ইয়াতে যান বাইনারিতে যান বেজ হবে টু অক্টাল এইট হেক্সা ডেসিমাল সিক্সটিন এগুলো ভিন্ন জিনিস ডেসিমাল মানে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর যেটাকে আমরা সিম্পলি নাম্বার বলে চিনি এগুলো অ্যাকচুয়ালি ডেসিমাল নাম্বার ক্লিয়ার তো বলেন এতক্ষণ যা কিছু দেখালাম কোনো প্রবলেম আছে তাহলে আর ছোট্ট একটুখানি দেখাবো ভাবছিলেন কি ক্লাস শেষ শেষ হইল না শেষ না আমি একটু ছোট গল্প লিখিতে চাই কথা বুঝছেন আপনাদের তো এটা বোঝা দরকার যে শেষ হয়নি কারণ লিস্ট বলছি আমি তিন ধরনের মাত্র দুই ধরনের দেখাইছি আপনারা এখনই উঠে যাবেন ভাবতেছেন চার মিনিট এখনো বাকি আছে ঠিক আছে আপনাদেরকে চার মিনিট দেওয়া হবে
আপনারা কিন্তু শিখে গেছেন ভাই আপনাদের আর কোর্স করার দরকার নাই আপনারা কিন্তু জানেন আপনারা আমাকে শেখাচ্ছেন এখন তাই না সো আপনারা কিন্তু জানেন হ্যাঁ সো আপনারা কিন্তু এখন কাজ শুরু করে দিতে পারেন হুম আচ্ছা সবারই বোঝা উচিত যেটা আপনারা বুঝতে পারছেন আপনাদের ক্লাস নিয়ে আমি খুব মজা পাচ্ছি আছি আজকে হ্যাঁ কিন্তু এইটাই বলতে পারে না ভাই ইউএল আনঅর্ডার ওয়েল অর্ডার তাহলে ডিসক্রিপশন কি হবে কি হবে কি হবে স্যার কি হবে কি হবে স্যার আচ্ছা আপনি মাথা ঘামান আমি একটু রেস্ট নেই পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট যায় কিন্তু বলতে পারে না যাই হোক আপনারা আগে আছেন অনেক আপনারা স্মার্ট আচ্ছা ডিএল এর মধ্যে এখন বলেন কি হবে এইবার বলেন এইবার তো ভিন্ন কিছু হওয়া উচিত কারণ ডিসক্রিপশন যখন দিতে যাব তখন একটা আইটেম থাকবে তারপরে আবার ডিসক্রিপশন দিতে হবে হ্যাঁ কারেক্ট তাহলে এখন শুধুমাত্র এলআই দিয়ে তো হবে না কারণ আমার আইটেমটাও থাকতে হবে আবার ডিসক্রিপশনটাও থাকতে হবে কথাটা কি ক্লিয়ার সো এখানে যেহেতু পর্সন আসছে আসছে অপশন আসছে দুইটা সো এলআইটাকে আমরা রাখবই না যা বাবা তোর আর দরকার নাই তুই ওই দুটার সাথেই থাক হুম ইউএল ও এল এর সাথে আমরা এখন ডিটি নেব ডিটির মধ্যে আমরা আইটেমের নাম দেব এইখানে আমি বলতে পারবো না এটা কেন নাম এভাবে দিল ইউএল ও এল এল আই যেগুলো ছিল ওগুলো সুন্দর কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল এটা বলতে পারেন ডেসক্রিপশন মানে এইটা আসলে কেন আসছে আমি নিজেও মানে ক্লিয়ার না ডেসক্রিপশন টাইটেল ডেসক্রিপশন টাইটেল টেক্সট যাই হোক এটার আসলে আমি জানি না যেভাবে ব্যাখ্যা করেন করতে পারেন তো এখানে আমরা লিখলাম টি এইবার ডেসক্রিপশন যে দেবেন ডেসক্রিপশন দেওয়ার জন্য তার নিচে এইটা কিন্তু আবার ট্যাগের মধ্যে না কথাটা ক্লিয়ার ট্যাগের নিচে গিয়ে ডি ডি নামে একটা ট্যাগ নিতে হবে হ্যাঁ প্রথমটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন টাইটেল পরেরটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন দিলাম मन खराब करते कफी खाब যদিও ক্লাস শেষ এখন ঘুমানো উচিত কফি খাওয়া ঠিক না কি বলেন এখন তো ঘুমানোর প্রবলেম নেই তাই না আচ্ছা আমরা ডিডিতে গিয়ে পারবেন না এইবার বলেন এখন ক্লাস শেষ হ্যাঁ এখন বলেন আপনাদের কোন প্রবলেম আছে কিনা আজকের ক্লাসটা নিয়ে কোন প্রবলেম নাই কোন প্রশ্ন दिलम सार्केल देखी है होते আর কোন প্রশ্ন আছে কি কোন প্রশ্ন নেই ওকে তাহলে ক্লাস এই পর্যন্ত